kuwa descendant ya watu wanaitwa Saul family mpaka sasa hizi concubine sasa hizi tukiongea na lugha ya sasa concubine kwa lugha ya sasa wanaitwa mpango wa kando seme ni mpango wa kando ehe sasa hizi hawaitwi mpango wa kando wanaitwa mu mu favorite mu permanent eh mupoa hizo dio mupoa permanent hizo dio vitu zile Sa, lugha ya saa hizi huyu ni mpoa wangu huyu ni permanent huyu nini so in bible wanaitwa uh, concubines what did it happen israeli yote wakasema watawaua kila mtu na shangaa na hii kitu watu wanakujua kuliko vile unajijua unaona vile umekaa hapo eh hello Do you know watu ndio wanaadikagia mtu kitu inaitwa nini? Eh? Huh? Well, theology. Theology ama habari ya na ile uko uko, uko uhai. Eh? Huh? Tunaita aje? Bio? Bio? Biography. Sasa hizi kuna biography yako imeandikwa na hujui. We ni to story tu uko nayo tu maisha people have your biography wameandika wanajua mpoa wako hapo wapi mvivorite ulisomea wapi ni nini unafanya ni nini inafanya hapa unaona ninahubiri kuna mtu ayesaadika story yangu yote ukiisoma unaweza haya nani ukweli haya nani ukweli na huja share na yeye so what happened that we come straight forward tusome katika kitabu cha Samuel amen kitabu cha Samuel wa pili Mlango wa 21 mstari wake ni wa 9. Tuanze mstari wa sita Basi tutolewe watu saba katika wanawe nasi tuwatundike mbele za Bwana katika Gibeoni, katika mlima wa katika mlima wa Bwana, Mfalme akasema nitawatoa. God bless you. Bible inasema ya kwamba walikaa hivi wakasema ati tutolewe watu. Wa Gibeoni walisema if you want to be refaged. Wa Gibeoni waliori ni, ni vile kulikuwa na shifita ya Saulo. So alio aliua Gibeonites wengi. Do you know? Ya yes, isakuwa vita ile una, unapigana ni ya wa Gibeonites. Saulo alipigania nchi yao. Wa Gibeonites walikuwa threat kama saa hizi nchi yetu tulikuwa tunapigania wa Elishabab. Are you together? So naye 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 Saulo alikuwa anapigania Israeli na wa Gibeoni walikuwa wanahatarisha maisha ya Waisraeli. Bible inasema wakati Saulo alitoka kwa uongozi wa Gibeonite walikuja, wa Gibeoni walikuja. Akamwambia, if you sir David, you want peace na ututawale sisi wa Gibeoni. Namba 1. Mtu anaitwa Saulo aliua wazee wetu na mababa zetu. Kama unataka tukutii ama tukuodoke ni kama saa hizi inaitwa momentum of understanding you be want me hata hapa nimeshawa ile tewa pasta kama unataka tukusecond uodoe mtu fulani daudi akasema wow unataka memorandum of understanding waliitwa wa gibioni wakaulizo wa gibioni we are tuko wengi kuliko juda tuko wengi na si ndio matajiri wa gibioni daudi kama unataka tuendelee kama unataka tukusecond if you want us to support you uende kwa nyumba ya Saulo yeye alituulia mababa zetu na wanaume wa kwetu kama unataka tuelewane uwe bible inasema akabio utoe wanaume saba na bible inasema wanaume wale walikuwa wamebakia ni watoto wa Lispa watoto wa Lispa ambaye ni concubine wa Saulo ni mpango wa kando wa Saulo Bwana Yesu apee sifa Bible inasema wa Gibeoni wakaja na wakasema it is okay Daudi akaona kweli inchi itaharibika akasema fanyeni vile mnataka just only that wa nakwambia wanaume walichinjwa na wakatupo kichakani walipotupo kichakani kama saa hizi you don't know kuna mtu mmoja aliiba I, I wonder whether I, I, I wonder whether I'll go to see tomorrow So Bible inasema ya kwamba walipokuwa wakiwa wamekaa chini wakachido watafanya nini 
What happened? Lispa abaye akasimama akaenda akafunga akasema watoto wangu wameuliwa na vile wameuliwa mimi wametupwa nataka send off nataka wazikwe vizuri ye hana haja najua wamekufa lakini alikuwa anapigania jamii nyingine isifanywe hivyo kuna sacrifice ambaye tutafanya for our parent kuna jambo dhabihu tutatoa kuna mambo tutasimama ukweli ili yale mababu zetu walipitia bwana asimamishe haleluya liz akasimama pale chini alienda kichakani watoto wake walitudikwa pale juu ya msalaba walipotudikwa pale juu you know what happened walipokaa wakakaa misimu miwili two season na huu mama alikaa season mbili ni miaka ama eh, misimu akalala mfuo ikamalizika wakafuna wako tu pale wametudikwa akakaa hapa mzee moja kiongozi wa Daudi akamwambia kuna mama huishi kichakani akililia watoto wake hata kama wamemwaga nyama na wamekufa anasema wazikwe walikuwa watoto wa Saulo na analia ya kwamba wapziko na said of mzuri ona koromati galete mahidi nitoko heyo gitio eh kaidi muire hata kama watu walikufa bwana atafanya tufanyiwe ibada ibada ya heshima haleluya hata kama watu walikufa hata kama tulisteleko lispa karara chini akasema hata kama nilikuwa mpango wa kando wa Saulo mimi ndio nigeuliwa watoto hawageuliwa tusome pale chini kitabu cha Samueli wa pili mlango wa moja mstari wa kumi. na Elispa binti Aya akatoa nguo ya magunia akajitandikia mwambani tangu mwanzo wa mavuno hata waliponyeshewa na mvua toka mbinguni wala hakuacha ndege wa angani kukaa juu yao mchana wala mnyama wa mwitu usiku kisha akaambiwa Daudi akaambiwa Daudi hayo aliyafanya huyo Elispa binti Aya suria wa Sauli akaenda Daudi akaitoa mifupa ya Sauli na mifupa ya nadhani mwanawe mikononi mwa watu wa Yabeshi Giliedi walioiba katika njia ya Beshani hapo tuendelee pole pole amen kule ndo matumenete ginya ni maiaga mahede maito kuna watu walituchukia hata tukikufa wanajua you know the authority of the bone is uh, the bone kuiba uh, mifupa na kuificha ni kuhide authority kingdom yao Bible inasema walipoua Saulo na Jonathan na watu wale walioliwa ukikumbuka nikukumbushe nyuma kulikuwa na fita au wagibioni wakipiga Saulo juu Bible inasema ya kwamba hapo ndipo fita ilikuwa mtoto mmoja alikuwa kitoto anaitwa Modibochedi Modibochedi alianguka akiwa amebebo na maid akachomokea hapa kwa mgongo chui alipobomoka juu ni kuhatari wakaenda wakamwacha huyo kiwete akashukuliwa akapelekwa kwa nyumba ya makali children's home alipopelekwa walidhania walimaliza yote this is a history hata kama umebaki ukiwa kiwete ni ibada na kufanyia roho amen kuna maombi haifanyagi kazi ibada itafanya kazi amen listen very careful toa sawa obea tushinde tukifukuza pepo lakini haujui what really happened kuna mambo ilitedeka na msipofuja hiyo maneno mtaishi mkiobea maombi hutulizaga mambo na mkiendelea maombi inafunuaga mambo haleluya ikifunua ili inampatia utafusiri haleluya nitakuombea hapa waesafunikwa waesafunikwa hiyo gori uko naye yes waesapata ufunuo lakini waesapata ufunuo Aha, lakini huja suruhisha shida. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu makari alianguka wakati huo. Na ni nani? Daudi ameapeana ruhusa. Ni nini? Pressure. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Yes, pressure ikawa inchi. Pressure ikawa inchi. Uga ni lazima iaguke. Hatutalipa school fees. Hatutafanya hivyo. Tuende judiciary ama ikawa pressure kama hii mnaona. 
ikawa pressure kama ile wewe uko hapa baba yako aligawa shaba hakuwa nataka Halo alipeana alipeleka kotini Yes aliabiwa uze hiyo shaba na ikuwe yuzwe brother inilo brother huyu mwingine wewe na wewe ulirusha mikono ukasema sitaki hii shamba Yes kukawa na madhabahu ya hasira semeni madhabahu ya hasira semeni madhabahu ya hasira madhabahu ya hasira huletaga fita Halo madhabahu ya hasira huletaga fita fita na yeye huleta kumwaga damu Baby nasema mikono ni mambo matano bwana anakasirika naye mikono inamwagaga in damu na mdomo unaogeaga hila ni maudo matano gai yarakaragio nemo mambo matano tunaombea lakini wewe unamwaga damu hata kugoga mtu kugoga mke wako kugoga watoto wanamwaga damu shukua kamkin baby nasema piga na na, na na kiboko so what happened nyumba ya saoro rispa dia likuja akalia imabijini umenyechewa miaka 2 Luti gogona. Sio ni hiyo ni sio ni dhabihu. Unasema my husband. Mabibi zara wengine walitoroka hawakuuliwa wengine. Luzi hakuuliwa. Baby nasema alinyeshewa akasema we need a good set off. Hata kama ni mifupa. Daudi naye aliposikia hivyo na nia alisema ya kwaba Gibioni akaamurisha tena akakubuka walikuwa meyapana na mtu anaitwa Jonathan akasema juu ya Jonathan huyo mama apeo haki yake apeo haki leo ni geliomba mtoto wako hapa ni geomba mama alio hapa chochote kilifanyika a secret in the secret that ina destroy wewe bwana aifanye ibada leo na akawako Mungu jina la Yesu Kristo haleluya kuna siri iko ndani ya si na inatuaga sa tunaiobea mambo inatulia lakini baada ya muhura fulani inainu ina inuka bwana akawabariki na akawasaidie bwana akawafugulie jia hebu tuangalie hiyo ni mtu mmoja we are talking about the family na tuongee about ya doa tuongee about family you know family huyu ni, ni single mother are you together as a single father bible inasema isiaeli yote waka make state barrio na mapasa na makohani wakaitwa ule mtu alikuwa na ziko kama mbwa ule mifupa yake ilifichwa ili asiwe na authority kama Israeli na ujue ni mtoto wa bale ya Benjamini ile ililaaniwa ikabio haitakuwa na mtu mkubwa amen family ya Benjamini iliyoabio ya kwamba haitakuwa na ukuu na haitatawara mifupa yake imeshukuriwa imefichwa kwa bali fulani ile inafaa kuwa watoto wake wamekufia jagwani mahedene mafatha mifupa yako iko na maana ina heshima inatuletea kubukubu na ninasimama hapa mtu wote aliyo hapa asikufie kwa maji asikomeanzishomekee na moto kuna watu wamechomekea kwa moto mifupa yao ndio inatavuto saa hizi wasiende wa haijakiwa tupo kwa muto bwana akawasaidie watakuwa na ibada jema pokeeni neema in jesus name proclaim Sema nyumba ya Saulo ilikataliwa na muji. Ya, yeah, hiyo ni ibada ya kwanza. Watu wako hapa kule walizaliwa. Walikataliwa na muji. Mimi sikuje hapa kufanya mavituko. Mtu alikataliwa na muji. Wewe hujui ulizaliwa wapi? Unaitawa mtoto wa maraya, mtoto wa mshukura. Hujijui na hiyo ni descendant yenu. One of the literature yadika. If things fall apart If the center cannot hold things for apa if, if the center cannot hold things for how many people tulio hapa hatutajua our center priesthood gani inafai tushikanishe yes unafunuliwa na bio shosho wenu walifanya hivyo bale yenu ilifanya hivyo eh unafaa utoe dhabihu hapana fanya ibada mbona afanye ibada bwana yesu apewe sifa haleluya sasa kuna mtu ana pesa mingi mashaba ananunua lakini amekaa kama fa- family ya Saulo. Family ya Saulo inasema ya kwamba ate ya kwamba wao oh, wauliwa wote wa Gibeoni wauwe hiyo. Sasa twende kwa ingine. Episode number 2. Utajiangalia pale huko. 
Semeni kukura pesa za wazazi. <laughs> Sema kukura pesa za wazazi. Eh, hey, siwaambie jirani kukura pesa za wazazi. Ukiona mtu haogei mgogogoge nimekupe ruhusa. Mwambie hata kama ni mzee nisalimieni tu hata kama ni babu. Mwambie hivyo. Kukura pesa za wazazi. Yes, kukuretea shida maishani. Yes, unaona hii mnaibaga kobore shilingi kumi tano Shiriki biri, ulitumwa kwa duka. Ulipewa school fees ukakula. Kuna hiyo shida haitaisha milele kwako. Tuseme katika kitabu ya ya, ya Judges 17. Kitabu ni cha waamuzi mlango. Na ninadhania utasoma msikiza vizuri. Kitabu cha waamuzi mlango wa 17 mstari wa 3. Na hiyo mashini inangorota. Basi wakamrudishia mama yake hizo pesa. Tusome kuanzia biri. Amen. Kitabu Mama tuanze kuanzia moja. Hamuna haraka leo. Asante. Kitabu Tutasoma cha... mpaka mistari ya kumi eh, ya, ya saba hapo. Amen. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 17 mstari wa kwanza. Wakati huo alikuwa kwa mtu mmoja wa nchi ya vilima vya Ibrahimu ambaye jina lake alikuwa kiitwa Mika. Naye akamwambia mama yake hizo fedha mia na moja ulizo nyang'anywa ambazo uliweka kiapo kwa ajili yake na kusema masikio ni mwangu tazama ninazo mimi hizo fedha god bless you sikilizeni pole pole tutaenda pole pole mko tayari sasa semeni mika 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 mama yake aliibiwa pesa alipoibiwa pesa akarani moshio shio mwizi huyu akuve aishe akuve amekuve Araniwe ari ya besha akapiga akupe araniwe ni nani alikuwa ameiba sema mtoto wake akamurani na rana ikamuingia kelele ya wazazi ye yeah, ye yeah. amechukua mali zangu amekura amefanya hivyo mother make a noise and provoke na kamurani Mika akaishi na shida. Hiyo pesa zikampelekea rana. Na akawa akiishi chini ya milima. Ikamtoa kwa destiny. Sema ni destiny. Ika akifanya jambo lolote haifanikiwi. Bible inasema badala Mika na amekuwa pasa. Badala akue. Badala iendelee. What happened? Ikamletea shida. Akisoma il never settle. Akifanya nini? Do you know there is a purpose. Labda mama, mama yako ama baba yako alikuwa na interest na wewe lakini ukakula pesa. Sema <laughs> moja na mia. Ya isa kukuletea kishida. Si utabiria mtu hapo. Mwambie giri moja na mia. Uko na deni na mzazi wako. Na ukiona mtu amenuna, mwachana na yeye. Mwambie tu msaidie tu mwambie leo ni siku ya ibada. Eh hey, mwambie sipokea. Si eh hey, leo mnangolewa na mkoborewa in Jesus name. Amen. Amen. Giri yemo anaigana. Giri naigana. Sema deni ya giri moja na mia. Yeah. Ilifanya Mika asuguke. Ilifanya Mika asuguke. giri moja na mia ilisugusha Mika. Aliobea ujue Mika ni nabii, Mika ni mfarume, lakini aliishi chini ya milima. Giri moja na mia Mika aliiba bila kuwabia mama Alishukua bila kusema Bible inasema Ikaretea Mika shida Labda hii shida ukonae Baba yako aliiba giri moja na mia We ukona deni ya guka yako ya diani moja na mia Labda shosho yako aliiba giri moja na mia Akaraniyo mpaka watoto wake Giri moja na mia Inmeletea watoto wengi imeletea jamii kusafa badala waishi in the estate wanaishi chini ya milima come on giri moja na mia giri moja na mia ikasuguka siku moja mika akiwa amekaa akakubuka mama yake alimpigia kelele 
Mama alipiga kelele kubwa. Akaenda kwa mama yake. Kamwambia madhi. Unakumbuka siku ile ulinirani. Haukuwa unajua ni mimi. Uli siku moja ulikasirika juu ya giri moja na mia. Mimi ndio nilikuwa nimeiba. Nini ida yete? Giri moja ya mia yaweza kuwa wewe uko hapa. Unakula mama yako <laughs> ama baba we unakula hostile life lakini yeye lazima watoto wangu wanakaanga buruburu wanakaanga hivi na vile niliwasomesha na wanagiagiagi utaishi na kisirani chini ya milima e, mimi nimekaa hapa giri moja na mia that is when mika came akaenda kwa mama yake kamwambia siku moja ulilani mwizi ama ulilani mwizi uliongea baya juu ya mwizi na ukasema akufe na hata saidika na hata fanikiwa na hakuna siku atakuwa na kwake ule mwizi uliongea juu yake mama ni mimi nilikuwa nimeshukua giri moja na mia haleluya haleluya mama yake akamwambia nilisharaani that is why alipokuwa hivyo utapata anaenda milimani akapata kohani tusome hapa chini sasa mustari wa tatu inasema basi akamrudishia mama yake hizo fedha elfu mia na moja mama yake akasema mimi naziweka fedha hivi kabisa ziwe wakufu kwa bwana zitoke mkononi mwangu kwa ajili ya mwanangu ili kufanya sanamu ya kuchonga na sanamu ya kusubu basi kwa hiyo na kurudishia wewe god bless you mama akashukua lakini akasishukua hizo pesa na akasipeleka bele za bwana why aondolewe laana ili alimulani juu ili already ilianza kufanya kazi akazishukua akajua why nililani mtoto wangu unaona hii makelele mnapigagia watoto ama unapigiwa yaweza kuwa ili affect mtoto ni deni ya elfu moja na mia. Giri na mia. Giri na mia imeletea watoto wengi. Giri na mia imefanya watoto wanasoma, wanaishi chini ya milima. Imefanya familia unaona ni warembo lakini wanaishi milimani. Mama yake aliposikia vile alilaani na vile alisema na akaogea akasema mwizi wa giri na mia akufe atawanyike asiwe na kitu akuwe na shida kweli laana ilishika mtoto baada ya mika kusuguka alikuja akashika giri na mia kaambia unajua ule mtu aliiba ile mama yake alishtuka ama hakushtuka akashtuka ama hakushtuka alishtuka sana akasema isi si takura akasilete madhabahuni amen you know madhabahu inafanya gani nini it neutralize each and every provoke are you together each and every provoke when you do it in the right way not guessing one leo siku ya leo kuna watu wa isb wa 150 bob walikula school fees yeah sema giri moja na mia. yes watu wengi wanasema wamerogwa watu wengine wanasema ni pasa amefuga nyota yangu wengine wanasema ni chemeji lakini labda shida yako ulipeleba giri moja na mia. Giri na igana ya moshiari. Giri moja na mia. <laughs> Fefta babu zile ulikuwa na biba sukari. <laughs> iyo, iyo, iyo. Alisomesha kama retirement yako. Ulikuja ukukaa Nairobi. Hautaki kujua anakulaga nini. Labda anapiga kelele. Najua mtaanza kutoroka. Sema giri moja na mia isinimalize. Sema giri moja na mia. Ili destroy mtu anaitwa Mika. Ili destroy Mika. Yes, there's people who are here. Wako chini ya kanisa ya an high authority anointing. Wako kwa madhabahu inaogopwa. Wako kwa man of God ambaye ako na upako mkubwa. Lakini giri moja na mia. Ile ulikula ya mzazi. Ile ulikula kama we ni retire. Leo umwangaliagi. Leo ulikula akapiga kelele mpaka wa leo. Ndio unaona? 
watu wanakufa wako wameokoka lakini hawanawili wanaishi chini ya milima Bible inasema alipoenda kwa mama alipoenda kwa mama yake you know what happened alimwambia unakumbuka wakati ulipiga kelele ukapiga kelele kabisa ukaniambia ya kwamba uli ameiba kidi na mia ya kwamba kutoka leo araniwe asikuwe na nyumba asiodere asishipe labda hiyo pesa hiyo kidi na mia miaka hiyo si ni mingi si alisefu sana leo ninaomba kuna wazatu watu wako hapa shida yao ni kidi na mia sama shida yangu isiweza kuwa ni kidi na mia <laughs> Most of your parents are be purpose for you. You did not do it. Then from there problem started. Alipoenda siku ya leo nimemleta hapa leo. Siku ya leo nimemleta hapa. Sitaki kumwambia ninaona kwenu kumekuwa hivi. Ninaona unapataka kazi ikiisha. Nimeona leo ninataka maobi ya convention. Eh ninaona kwenu eh kuna kuaga mashaba ni makubwa lakini mtu anajenga mlikula kili moja na mia. <laughs> eh ninaona ya kwamba nyinyi mmefanikiwa lakini hakuna mtu anaoleagwa kili moja na mia. It may be the cause. Kuna watu tuko na wao. Ni kufikiria mnafikiria ama ni kukasirika. Are we in the service? Are we in the service? Yes. Are we in the service? Yes. Are we in the service? Yes. Labda kili moja na mie inakuharibia maisha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah. Number one. Nitamwambia ingine nikiwaobea leo. Hiyo ina inaitwa parenting tail up. Tumesikia the nature tile up. Hiyo ni kukataliwa na nini? Ya kwanza tulisema kukataliwa na nini? Sema muji. Nature tile up. Ya, yeah, unapata unalima. Hiyo ndio tulisoma ya Lispa na Saulo kuuliwa. Hii ni parenting. Mwadhani ohora modo omori haha. Baada ya leo tuenda hapo kuhakisha kando na kuleta hivi kuna tasi ya watu sitawaka Bwana akawabariki na akawasaidia You are most welcome Bwana akawabariki na akawasaidia Jiulize Ulisa mwenzako hata nyinyi mapasta Kai wali ile gili na igana Sema muulize kwani ulikula gili na mia Eh umekula gili na mia let we communicate gili na mia umekula <laughs> Eh? Ah, watakwambia mm, mm, mm. Uliza, umekula ngiri na mia. We maisha yako ni kuishi kwa milima. Eh, manabii wanaona lakini haifuzaisiruhishiki. Leo ninaomba mtu wote aliyo hapa, Mungu akulipie ngiri na mia na akufungulie jia katika jina la Yesu Kristo. Simeni